verlede keer het ek en Jani Duplessy in Franschhoek aangekom met de tram. Dit was sommer groot pret. Ons het die dorpie te voet verken. Wat een prachtige plek met een hele klomp uitstaande restaurante. Jani was beindruk met uitstekende kunstwerken bij een uitstalling sommer so langs die pad. Jani het ook bij een township tour aangesluit en het draai gemaakt bij Tanny Ruthse Thie Sakitui. Zij het een plaaslijke potterbakker ontmoet wat wereldwijd uitstallings doen. Zij het kaas en wijn geniet bij een restaurant in die informele nederzetting met de jemelse uitzicht oor die vallei. Later die dag het Jani ook pampoentert samen met Tanny Ruud gemaakt. Oeh, dit is heerlijk. Ik het afgekom op een ongelooflijke verzameling orchidee bij die Morrison Wijnlandgoed. We probably grow in excess of 2000 different kinds of orchids just in, in our growing space here. En ik heb gezien hoe een mens paste maakt bij een van die Cook French demonstraties. Okay. <laughs> Dit was een heerlijke eerste dag in Franschje. Dit is nog een heerlijke dag in Franschhoek. En vandaag lijkt het weer bijzonder nat. Het is heerlijk om vroeg ochtend zo so in die straten van Franschhoek te stap. Maar die weer lijkt maar dreigend. Ik en Jani Duplessy ontmoet van ochtend bij die prachtige Wit Enge Kerk in die Harkie van Franschhoek voor nog een dag van ontdekking. Hallo, Gallet. Lekker, is je recht voor ons tweede dag in Franschhoek? Ja, ik is. Ik denk ons het recht te kaapse weer. In oomlik kan die zon en die volgende oomlik reen dit. <laughs> dit is weer. Ons het gehoor van die Franschhoek ochtendmark en besluit om eerst daar een draai te maken. Ons stap af naar die kerksaal toe. Een prachtige oud kaaps Hollandse gebouw. Die zaterdagmark in Franschhoek is een instelling in baie geweld. Die markt wordt vandaag in die kerkzaal gehouden. En die kerkzaal zelf, net zoals die kerk, is prinkje mooi. Oké, okay, hier is twee deuren. Gaan je dan? Ik ga hier. Met die intrapslag zie ik zo maar dadelijk hier is dingen aan die gang. Franshoekse mark is nie net verhandel nie. Het is een groot kuierplek voor die Franshoekers. Oeh, pannenkoek. Pannenkoek op so'n dag is nie die rechte ding. En hierdie pannenkoek proes soos een kerkbezaarse pannenkoek. Oeh, lekker. En jy gaan niks oorblij vandag nie. <laughs> Wat lekker is van die zaterdagmarkt is dat alles komt van die omliggende plaatsen en is gemaakt door plaatselijke mensen. Hier is saus uit de kies en te keer, maar ik zoek die brandsaus. Wat brand die heel ergste? Wat brand, maar die ene is baie lekker. En... Laat ik hem proberen. Ja, alles ja. Hier die recept van jou. Oeh, dat is lekker. Dat is een plezier. Het brandt niet zo so erg. Nie. O, oeps. Nou, kom het nou hier. <laughs> skop in mijn haar die tijd. Hier is zo'n so skop, maar daarom niet onder de boer. Volgen aan die weer, het is vol poos wijn met een katpoot op die bottel. Ik wonder wat gaan hier aan. Dus uh, maak wijn sedert 2005. Uh, en ons produceer net 20.000 borrels in een jaar. Jij gaat nu ons nieuwe kind proe, ons uh, Shiraz 2012. Dus wij trots op. Sjoe, die wijn is toch wel lekker. 
En zij vertelt mij dat zij zelf die wijnmaker is. Ja, ze probeert wijnmaker bij haar vriendelijk is ook Die wijn zijn naam is Volpoos, omdat die wijnmaker mal is voor katten. Hier blijft bij een kunstenaar in Frans ook. En Joe Scott is een van die bekendste. Ik ben hier voor 25 jaar. Ik was originally from Engeland, maar dit is een goede plek om te blijven. Joe's werk is kleervol en helder en weer speel die omgeving waarin zij blij. At the moment I'm very inspired by the townships. Ironically, I've sort of moved from the beauty of Franschhoek to the beauty of the poorer areas. And for me, it's not really about idealizing poverty, but it's more about finding jewels and beauty in that in those situations. I mean, it's kind of seen come Joe's who work on his land world as a kunstenaar. In the hoek of the cell track is my aandacht. It looks like a small house. There's a whole range of different things from around here. Um, lovely homemade rusks, some are gluten-free and bran and normal ones. And we also do local mushrooms from the mountains, which we pick and dry out. It is now interesting. They have the wide variety of eatable wilde sampioenen that they here in the bergen pluck. Jonathan tells me that all of their products are organic and that they do it in the environment by themselves and in self-repack. In benieuwen zullen wijn, het hulle nog lekker natuurlijke jinnen koeken in thuisgebak wat hulle zaterdag hier op die markt verkoop. En hier die vrouw staan bekend als die knoepen koningen van Frans. You obviously love buttons. I do love buttons, so I make uh, uh, necklaces out of buttons. Decorate my handbags with buttons, and I make cushions and decorate them with buttons, as you can see. En mens denk altijd aan een knoop als een noodzakelijkheid, maar het kan ook een kunstvorm wees. Op Frans ook vat het niet lang om vrienden te maken nie. Renel, ja. bly jij lekker op Frans ook? Baie lekker. Ek moet sê, dit is nou redig waar een nice klein dorpie waar allemaal eindelijk lekker bij elkaar is en saam, saam, saam geniet. Ik stap van Stalikie naar Stalikie in Oerals. Is daar heerlijke verrassing? Mm. Baie lekker. Ik spoor die organiseerder van die Franschuk Mark, Janita Eigelaar, op om meer uit te vinden over die Mark. Hoe lang is die Franschuk Ochend Mark al in die gang? Die Ochend Mark het begin in 2007. En toen in februari 2012 het die NG Kerk die Mark oorgekoop. En die mensen waar die uitstel, waar komen we vandaan? Het is baie van uh, plaatselijke mensen, mensen van Frans Hoek. En dan het is ook uitstellers van Kaapstad of Zuidelijke Voorsteden. Ons is gewoonlijk buiten onder die bomen. Als het vandaag is, ons nou binnen als gevolg van die weer. En allemaal ontmoet vrienden. En dat is net een ongelooflijke lekker geest bij die mark. Het lijkt alsof die hele dorpie hier is. Ja, dit is wat ons graag wil bereiken met die mark. Dit is maar ons bij elkaar compleet. Goedemorgen. Wat is het die? Dit is een eister meteoriet. Gedeelte van een, van een meteoriet wat van Argentinië afkomt, namens Campo del Cielo. Dat is letterlijk die laatste ding als die ster aan het einde van zijn leven is wat gaan uitkomen en, en dan eindig hij op die aarde. Om te denken, ik hou iets vast wat uit die buitenste rijm hier op aarde beland het. Kalisu is een 38 en 55 miljoen jaar oud. Een zandsteen, so die visies, die water het in, in poelen ge geleefd. En dan die, die, die visies, soos hulle nou doodgaan, uh, sediment ophullen. En dan, ja, hier is hulle gedag in Zuid-Afrika en Frans ook. Het is eindelijk een opa vis. Ja, nie so vast nie. Hallo. Hey. Wow. En wat is dit? Is dit oil? Oil painting? I use glass, glaze and the oils combined it together. That's why I call it mixed media. Hij vertelt mij uit ook een galerij hier op die dorp. Zij kent ze iets rechtig bijzonder. Ik en Jani in die markt er die geniet. Maar gaan nou elke in ons eigen koers inslaan. Ons spreek af om elkaar zo so 6 uur vanmiddag bij die dam net dus kan die hoofdstraat ontmoet. Frans ook tijdens die koek Frans ook feest. 
En ik heb met Ruben Ruffel gereel dat ik bij zijn huis ga inloer waar hij bezig is met de kookdemonstratie. Ik stap in en Ruben is reeds bezig met zijn demonstratie. Hier is nog mensen wat nou in jouw huis is. Het is nou deel van die koek Frans Hoek. Werkt het goed voor jullie? Voor Frans Hoek en voor ons is het, is, het, um, is, het, is het een goede geleentheid om een beetje meer intiem samen met mensen je weet, te, te leren kennen. In een maat. Je weet, ons doen bij aan een groter feest wat heel helemaal anders is. Um, hier uh, feest krijgen mensen de geleentheid om een beetje nader aan die chefs amper te komen, direct te vragen hulle te vragen. So die afgelopen vier jaar doen ons dit nou al um, en dit raak net al hoe groter en al hoe meer en sommige tijden krijg je diezelfde mensen wat ook zelfs terugkomt. So uh, weet, ek denk mensen geniet het en ons geniet het ook. Ja, maar die andere chefs doen het in een restaurant Het is daarom baie intiem dat jy dit hier bij jou huis doen. Hoe ja. komt jy dit bij jou huis? Ek, ek voel ek geef vir mense een beetje meer van myself as ek, as ek by die huis is. Um, uh, jy weet, mense, in die begin is hulle een beetje ongemakkelijk en dan, Skink heb hulle glasie wijn, en weet een beetje gesels met hulle, en dan raak hulle gemakkelijk, en dan, dan praat ons. So, dit is nie, uh, ek, ek wil nie dat dit moet oorkom as, as op ek een les gee nie. Dis meer, jy kom keir in my huis, en ek kook vir jou, en ek tel een paar, een paar uh, tips hier en daar op. So, dit is hoe ek het wou, he. van die begin af, en dit is makkelijker om het by my huis te doen. So. Nou, wat het jy vandag vir die gasten gemaakt? Kijk, het is ook goed om, om uh, bestanddelen te gebruiken wat nou een seizoen is. So, ek het um, so gerookte kabeljauw het ons gedoen, wat ons uh, net gegeer het met uh, uh, funkel, een beetje sterra, nice, sout en suiker, een beetje vodka. En dan, hy krij ro- so een roomka sausie by. En dan ook een sabion wat ik maak. Dus basis, eiergeel, en dan een aftreksel met vis en safraan en um, uh, kruie. Maar raak jy nie moeg om dag na dag na dag vir mense te koop? Ik weet, ek is een man, ek weet wat. Ja. Ja, dat is daar wanneer jy een beetje moeg raak daarvoor, maar dan vat jy maar net een breek en jy, jy gaan sê toe, of jy gaan, gaan weg saam met jou kinders en met my familie, en dan as ek terugkom, as ek weer raak. En hoe is dit om in Frans ook te blijven? Um, ek is geboren in Frankrijk, so jy weet, ek is van die dorp. Um, jy is by die huis. Ek is net by die huis. Ja, ek geniet dit verschrikkelijk. Ek hou van hoe die dorp, die dorp ontwikkel nie te vinnig nie. Jy weet, al die mense, um, wat ek nog oor die jare geleer ken het, allemaal werk lekker saam. Hierdie mense gaan nog lang keier roep. Nee, hulle keier nog lang, ja. Dis hoe dit moet wees. Die kachel wil brand ja, hoog. Die kachel, die kachel is aan die brand. Nog baie wijn om te drink. Een mens kan verstaan dat Ruben een bekende chef geworden het, want hy het al die vaardighede en hy het een wonderlijke persoonlijkheid. Ek sê tot ziens vir Ruben en vir die pad na ander bekende Fransoeker, De Visser. De Visser was in die 80er jare een van Zuid-Afrika's beste slotte en hy bly al 20 jaar lang hier in Fransoek. Ek het met Duf afgesprek om om by haar aanloopbaan te kry net buiten kan die dorp. Ons gaan vlieg. Hulle kry vir Duf aan die waarskaf by sy thuisgebouwde vliegtuig. Welkom. Bekie klein. Jy sal aankom achter. As ek voor kan kom, kan jy achter ingaan. Die weer is recht, ons moet gauw spring. Duf doen opmetings vir besproeiingsstelsels en daarom het hy een vliegtuig nodig. Lekker Oor die oor, ja. Ek ga die broemusiek speel in die kette hier, Syria. <laughs> so klein vliegtuig hier met so groot man, ek weet daarin nie. is ons boek aan die aarde en Frans het van Leile onder ons. Daar is die theewaters Kloofdam. Die Frans ook van Leile is idyllisch mooi en van ons landse bekendste wijnblase is hier gereer. Ons vlieg nou oor die Victor Verster gevangenis waar Nelson Mandela gevangen gehou is. Dit vlieg al langs die hoofdpad af, 
soos wat die mens Fransoek sou inkom. Fransoek is baie bekend, maar is eindelijk maar een klein doorbie. En van die licht is dit nogal duidelik. Het is een wonderlijke voorrecht om Fransoek so die licht uit te sien. Sjoe! Dit was lekker, maar dit is lekker om weer op vaste aarde te wees. Baie geluk, en die tekst hier staan. Dit was baie lekker. By Divse huis wees hy my van sy ou rugby foto's. Wat was die hoogtepunt in jou? Rugby loopbaan. Om vir WP 106 wedstrijde te kon speel. En vooral jou laaste paar wedstrijde, want dan waardeer jy dit meer, want jy weet, jy is nabij om uitgeskop te word, want jy raak nou oud. Die hoogste punt is om die altemid om vir jou land te kan speel, vir die spromhoffe. En waar kom hierdie passie vir vlieg vandaan? Voordat ek gebore was, het ek het al gehad. So, nee, ach, ek wou gaan vlieg het, maar... Toe vergeet iemand vir jou bal. Nee, het het ek omsaam gevat. Een mens kan sien, daar is groot liefdes in Dufse lewe. Rugby en vlieg. Mooi loop! Die Koek Fransjoek Feest focus op kos en wijn van bekende chefs en uitstaande restaurant op die dorp. Maar ek het gehoor van een plaaslike vrou wat besonderse kaaskoeke maak. Haar naam is Marlisha Meijer en ek het gereel om haar by haar huis in Neidestraat te kry. Marlisha ontvang my by die deur en ons stap recht uit kombuistie waar sy al die bestanddeel uitgesit het. Jy het gesê, jy gaan een persimmen kaaskoek maak. Ek weet wat een kaaskoek is, maar wat is persimmen? Persimmen is een vrug wat deze dan in Frans ook verbouw word en verpak word. My man is in die vruchte bezigheid. En as daar baie van die vrug is, moet jy hom gebruik. En ek het besluit om een kaaskoek vir jou te bak met persimmens in. Is dit die? Dit is hierdie, klaar opgesnui. Dit is hoe hy lyk. Dit lyk soos een tomatie. Hy doen, hy doen. Proe bykie. So hy is soet? Hy is soet, hy is soet, hy is baie lekker. So waar begin ons? Die kaaskoek bestaan uit drie dele. Een vulsel, een kors en een seroomboolaag. Vulsel bestaan uit drie stene roomkaas, suiker en seroom. Ek kies pisserije vir geer, eiers en dan gaan ons persimmen wat fijn gemaakt is later daarby roer. En die kors? Die kors is ietsie anders. Ons is altyd gewoond aan een beskikkie kors. Hier is 2,5 kopies fijn gemaakte nete met een bykie gemmer en boter, gesmelte boter. En dan word hy lekker stevig in die pan gedruk en gebak vir 12 minute. En die boolaag? Hy kom eers by as die kaaskoek uit die oond uit kom na eer en dan bak hy met die serum boolaag nog vir 10 minute. Goed, by is vir my? Heel eerste gaan ons die roomkaas goed sag maak. Ek moet die suiker aangegeen. Ek gaan dit so'n bekie met die roomkaas neem. Dan wat nou kan ons die eiers een vir een inmeng. Daar sê ons kaasmengsel is nou klaar. Ons kan die persimmens gereed kry. Ons puree is klaar. Ons gaan dit nou in die kaaskoekmengsel in vouw en die geermiddels bijgooi. Dit is die gemmer, die kaneel en die sout. Goed. Ek gaan nie die speciale bestanddeel maar jy het vir ons invul. Die oond is al vooraf verrit, tot 165 grade. Ons vulsel is gereed, en nou gaan jy asjeblief vir my die koors aangee. Nou, kom my hier binnen in. Nou, sê. Voor op die pan, en dan gaan hy oond toe. Nou, sê. Nou, sê. 
Bosni. Thank you. Thank you. Now we are here in the wind. As you get out, we can set the sun up. Then we are here for 10 minutes in the wind. Then we are ready. Here is our sun. A bit of sugar. And the vanilla. All we are doing is the sun. A bit of glitz with the sugar. Eenvoudig. Daar zijn we en die vanilla daarbij. Klaar. Eenvoudig is dit. Eenvoudig. Terwijl die kaaskoek bak, haal Malesia een uit wat sy gister aan gemaakt het. Lijk hy nie lekker nie. Daar zijn we. Daar zijn we. Tijd vir proe. Dit lijk lekker. Romerig en rijk. Het is ongelooflijk lekker. Niet voor elke dag, nee. Nee, maar dat is iets wat ik voor ogen eten, middag eten en aan eten kan eten. Mooi zo. Mooi leuk gaan we een receptenboek uitgeven. En Marlisha's persimmen kaaskoekrecept gaan ook in het boek verschijnen. Stuur ons jouw gunstelend kaaskoekrecept en misschien kan dit ook in het boek opgenomen worden. Voor meer inlichting, bezoek ons webteisten mooilijk.tv of ons Facebookblad. Alicia, eet het. Lekker. Het is los handen die lekkerste kaaskoek wat ik nog geëet het. Die zon trekt water en ik ga terug door toe, want ik moet voor Denver waar die dam ontmoet. Die dam is in die middel van die dorp en is soos een klein oase. Wat een prachtige prentje. Ek het skoon verlief geraak op Franschuk. Dit is rechtige juweel. En al is die focus hier op lekker eet en goeie wijn, bid die dorp en omgeving soveel meer. Franschuk en sy mense gaan my beslis weersien. Hallo Jani. Hallo, hoe gaan het? Die dag het gauw gegaan, ja. En dit was Frans ook. Tot volgende week. Selfde tijd, ander plek. Mooi loop. Mooi loop het weer een heerlijke voetencompetitie waar groot prijse gewend kan word. Stuur vir ons jou beste reis of vakantiefoto en staan een kans om een camera te win. Vir meer inlichting oor hoe om deel te neem, besoek ons webperf moeile.tv of ons Facebookblad.